Aşağıdaki tabloda bulunan değerler, lineer bir fonksiyonun grafiğindeki x, y noktalarını göstermektedir. Bu grafiğin y kesişim noktasını belirleyiniz. Çok güzel. Önce y kesişimi derken ne kastedildiğini hatırlayalım ve eksenlerimizi çizelim. Doğrusal bir fonksiyonumuz var, grafiği de böyle olsun. Y kesişimi, y eksenini kestiğimiz nokta. Y kesişimine ilişkin ne biliyoruz? Y kesişiminde x eşittir 0 olacak. Yani bu nokta 0, virgül bir şeyler, bir şey. Birisi y kesişimi nedir diye sorduğunda, x koordinatı 0 iken y koordinatının ne olduğuna bakarız. x koordinatı 0 iken y koordinatı ne olur, nedir? Burası x kesişimi, bu noktadayken y eşittir 0. Yani insanlar x eksenini kestiği noktadan bahsederken y'nin sıfıra eşit olduğu noktadan bahsediyorlar. Tabloya göre bu noktamız 2'ye 0. Demek ki x eksenini kestiği yer 2. Bu tabloda bize x kesişim noktası verilmiş. Peki y kesişimi nedir? x sıfıra eşitken y'nin değeri ne olur? Bize x eksi 2, 1, 2 ve 4 iken y'nin aldığı değerler verilmiş. Belki bu değerlere bakıp x eşittir 0 iken y'nin ne olacağını bulabiliriz. Tabloyu tekrar yazalım ve üzerinde düşünelim. x ve y var. x eksi 2 iken y'nin değeri 8. x eksi 1 veya 0 iken y'nin değerini bize söylememişler tabloda yazmıyor. x 1 iken y'nin değeri 2 x 2 iken y'nin değeri 0, x eşittir 4 iken y'nin değeri eksi 4. x'teki değişikliğe bağlı olarak y'nin nasıl değiştiğine bir bakalım. Örneğin burada x bir birim artarken y 2 birim azalıyor. Bu bir çizgi olduğuna göre y'nin x'e göre değişim hızı, değişim oranı sabit olmalı. Benzer bir şekilde burada y'nin değeri 6 olmalı x 1 artarken y 2 azalacak. Burada tekrar, burada tekrar x 1 artarken y 2 azalmalı. Görüyorsunuz işe yarıyor. x 1 birim arttığında y 2 birim azalıyor. Son noktaya da bakalım. 2'den 4'e x değeri 2 birim artmış. y'nin değeri de 2'nin 2 katı yani 4 birim azalmalı. Burada sabit olan y'deki değişim bölü x'teki değişim. x 1 artarken y 2 azalıyor. x 2 artarsa y 4 azalıyor. y'deki birim değişiklik bölü x'teki birim değişiklik eksi 2'ye eşit. Aslında fark etmeden sorunun cevabını da bulmuş olduk. x'in 0'a eşit olduğu noktada y'nin değeri nedir? y'nin değeri ne olur? y'nin değeri 4 olur. Buradaki soru işaretini silelim ve 4 yazalım. Grafiği şimdi daha düzgün çizmeye çalışayım. Burası 4. Burası da 2. Grafiğimiz böyle gözükecek.